Voilà, mais écoutez, euh, merci à tous d'être là. Hein. Il est l'heure, il est donc il n'y a pas de raison de peut-être d'attendre davantage, sauf si, euh, Chitou, tu, tu, tu es d'accord, ou si tu attends encore quelqu'un, non ben, Écoute, euh, dans ce cas-là, euh, je, je vous remercie tous, je vais le redire tout à l'heure, mais je passe la parole au président, euh, donc euh, Marc Bidan, pour euh, attribuer les... Vous dire comment va se dérouler la, 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 la soutenance. Et, merci. Euh... merci, merci, euh, France. Donc, écoutez, je prends le, je prends le relais. Comme euh, je vous l'ai indiqué sur un, un mail précédent, on va donc écouter euh, le candidat et... Euh, ça va durer une petite trentaine de minutes. Puis, nous passerons la parole dans l'ordre au rapporteur, en commençant par Madame, Cécile, puis Frédéric, puis Nicolas. Et chacune des interventions devra respecter une vingtaine de minutes, réponse du candidat comprise. Et enfin, je prendrai la parole en tant que suffragant et puis on laissera la parole à au parrain de cette HDR, euh, Franz Rob. Voilà, donc euh, si vous en êtes d'accord, on va, on va commencer immédiatement et je passe euh, la parole à Chitu Okoli pour euh, présenter ses travaux. Merci euh, beaucoup, euh, Monsieur Bidon, président du jury, euh, Madame Ayer, euh, Monsieur Adam, Monsieur Julien et Monsieur Rob. Je suis ravi de pouvoir euh, être ici euh, aujourd'hui pour euh, pouvoir euh, soutenir euh, euh, l'habilitation euh, à diriger des recherches euh, que j'ai présentées. Et merci beaucoup euh, de toute votre attention. Merci de, de toutes euh, vos remarques dans euh, le document que vous avez lu. Et j'ai vraiment euh, pris au cœur et... Même dans cette présentation, je vais intégrer à quelques mesures euh, les euh, commentaires euh, que vous avez euh, que vous m'avez donné. Euh, ben, mais il y a quelques commentaires où c'est mieux répondre dans la section questions-réponses. Euh, mais vous allez voir que j'ai déjà fait quelques révisions euh, par rapport à, au document écrit euh, pour répondre à vos commentaires. Alors, si vous me permettez, je vais commencer en partageant mon écran. Et ici, ce moment. Alors, pouvez-vous vérifier, euh, confirmer que vous voyez mon écran? Tout à fait. Okay, très bien. Très bien. Merci. Alors, euh, je suis ravi de pouvoir faire partie de l'Université de Nantes euh, pour cette soutenance. Et puis, euh, le sujet, c'est cadre de recherche pour le contenu ouvert et des modèles d'affaires pour des produits d'information. Alors, je commence euh, avec euh, une biographie euh, professionnelle avant que je présente la structure euh, de cette présentation de 30 minutes. Alors, mais pour que vous me connaissiez un peu, euh, surtout euh, les membres du public euh, qui peut-être ne me connaissent pas autant, euh, je suis Nigérien et Canadien. Je suis né au Nigeria et élevé au Nigeria et au Canada. Euh, puis, euh, Uh, j'ai fait mes études uh, universitaires aux États-Unis. Uh, j'ai fait uh, l'informatique à Louisiana State University. Et avant la carrière universitaire, uh, j'étais analyste en informatique et administrateur des ressources humaines aux États-Unis. Puis, uh, j'ai fait mon doctorat à Louisiana State University que j'ai obtenu en 2003, uh, qui est à Baton Rouge. Après de 2003-2017, j'étais professeur, professeur assistant, professeur associé euh, à Concordia University à Montréal, au Canada. J'ai obtenu la permanence, c'est-à-dire l'agrégation ou tenure, en 2010. 
depuis, depuis 2017, je suis professeur en digitalisation à Scama Business School Paris. Et euh, j'ai commencé comme professeur associé, mais depuis janvier 2020, je suis professeur titulaire à Scama. Et juste pour résumer en gros, parce que je vais parler plutôt de mes recherches dans cette présentation, mais du côté enseignement, au Canada, j'ai donné des cours en gestion de bases de données, développement de sites web, analyse et design de systèmes d'information, qui sont un peu plus techniques du côté système d'information. Euh, mais ici, euh, à Schema, en France, euh, je donne des cours en méthodologie de recherche, intelligence d'affaires et gestion des systèmes d'information. Alors, pour donner un plan d'ensemble de cette présentation, euh, je, je vais expliquer euh, tout d'abord que je sais que le format ou la structure euh, du document d'HDR est un peu atypique. Et c'est parce que j'essayais de mélanger une perspective rétrospective pour regarder ce que j'ai déjà fait dans ma carrière, mais plutôt prospective, ce que je peux faire dans les années à venir. Euh, et la raison que j'ai choisi ce format, même si j'ai étudié plusieurs euh, documents d'HDR euh, pour regarder euh, les formats, et parce que je voulais pas seulement présenter ce que j'ai fait, je le fais, mais c'est un peu plus sommaire, mais c'est parce que je veux vraiment recevoir euh, vos remarques et vos commentaires, ce que le membre de jury m'ont déjà donné, qui sont très précieux. C'était justement pour ça, pour, euh, pour euh, éliciter des commentaires pour que je puisse bâtir des recherches à venir. Pour ça, j'ai montré des recherches que j'ai déjà commencées, mais je sais que ne sont pas très bien euh, solidifiées. Mais avec ces commentaires, euh, j'espère pouvoir l'améliorer. Et le deuxième but est vraiment pour inviter vos, euh, vos, votre collaboration, euh, parce que ce n'est pas par hasard qu euh, que mon sœur euh, Rov euh, et moi ont sélectionné des membres du jury. Uh, nous espérons uh, que j'aurai piqué votre intérêt pour voir où uh, vous pourrez uh, collaborer si c'est possible. Alors, uh, dans cette présentation, je vais présenter mon profil de chercheur, et ça c'est l'aspect plutôt uh, rétrospective, uh, avec mes axes de recherche, uh, la qualité des publications et mon encadrement des étudiants jusqu'à maintenant. Et du côté plutôt prospectif, euh, je vais présenter le projet de recherche euh, sur le contenu ouvert. Euh, je vais résumer mes publications euh, dans le passé jusqu'à maintenant. Et puis, je vais présenter le cadre, euh, les cadres de recherche à venir. Et je vais préciser un peu plus, euh, il y a au moins deux grands cadres. Euh, la définition des catégories d'œuvre euh, et les modèles d'affaires, ou modèle économique pour euh, le contenu ouvert. Et puis, je vais conclure euh, cette présentation. Alors, pour, euh, je commence avec le profil de chercheur pour me montrer un peu en tant que chercheur. Et j'ai eu euh, plusieurs axes de recherche et euh, je vais présenter euh, axe par axe. Je commence par les applications d'Internet dans les pays en développement. Ça, c'est euh, euh, mon premier grand axe et ce qui a mené à ma thèse doctorale. Euh, je me suis concentré surtout euh, sur euh, la commerce électronique et euh, la première station là, 2003, ça c'est ma thèse doctorale, euh, qui traitait euh, des, euh, des évaluations des experts en l'Afrique subsaharienne. Euh, du côté d'infrastructure et de culture. Et ce sont les deux côtés que j'ai vraiment euh, étudié. Euh, et euh, après euh, ma thèse doctorale, euh, j'ai étendu des recherches en Amérique latine, euh, un peu euh, la même chose. Et les publications, euh, surtout les publications euh, dans l'European Journal of Information System, euh, intégraient les deux. Euh, alors, il est allé au-delà de euh, ma thèse doctorale. J'ai acheté des études euh, sur le Latin-Amérique. 
Mais puis, j'ai aussi euh, étudié le, euh, la télémédecine, euh, c'est-à-dire euh, la médecine à distance. Et j'ai commencé quand c'était quelque chose euh, plus, un peu euh, nouveau. Euh, maintenant, si tu es avec euh, COVID-19, il devient plus euh, routine. Euh, mais j'ai étudié cela en Afrique, euh, si tu es en Éthiopie avec mes collaborateurs là. J'ai déjà présent, fait des présentations à UNESCO, à Addis Ababa, dans le cadre de ces recherches. Euh, D'accord. Alors, un autre grand axe sont les méthodologies de recherche. Et euh, en effet, je, je ne suis jamais débuté pour étudier des méthodologies, mais c'est en, euh, en menant à bien des projets de recherche quand je suis vraiment plongé pour mieux comprendre ce que je faisais, que je suis allé au-delà d'un projet donné pour vraiment même améliorer des méthodologies euh, à utiliser de manière que je pourrais partager mes résultats et mes apprentissages avec d'autres chercheurs. Et euh, en effet, mes publications euh, les plus citées sont de, dans ce cadre. Euh, surtout la première, la méthode Delphi, Uh, et ça, c'est intéressant parce que uh, c'était mon intention au début pour ma thèse doctorale à utiliser cette méthodologie, mais finalement, j'ai changé d'idée, mais j'ai publié mes études uh, sur la méthodologie et a devenu une citation très bien citée en information management. Uh, depuis 2010, uh, j'ai fait aussi des études uh, sur les revues de la littérature et ça, c'est dans le cadre de... Uh, d'accomplir un revue de littérature sur le Wikipédia et euh, je suis vraiment plongé dedans et depuis, euh, je continue euh, à faire des recherches dans ce sujet. Et ça, c'est l'un des, des cas de recherche les plus actifs euh, actuellement. Et puis, euh, j'ai une autre citation très bien citée, finalement, a été publiée en Communication of Association for Information Systems. Uh, c'est ironique uh, que, bien, même si ce n'est pas une revue très bien classée, l'une des raisons que j'ai publié là, le, le, vraiment une raison principale, est parce qu'il permet beaucoup de pages pour pouvoir développer cette méthodologie. Uh, mais c'était une étude très bien uh, citée. Et plus dernièrement, j'ai fait des uh, études sur, uh, sur uh, développer de la théorie avec des revues de la littérature. Et euh, ce sont dans des documents de travail. J'ai euh, un article dans ce cadre qui est dans le deuxième euh, rond de révision, euh, European Journal of Information Systems, et j'en ai deux autres qui seront bientôt euh, soumis au, euh, pour publication. Euh, de plus, euh, j'ai commencé à étudier les analyses des citations parce que l'une de mes études sur la revue de la littérature, le regarder de la perspective des citations, et j'ai avancé euh, les méthodologies pour euh, analyser les citations. Puis en plus euh, de ces grands axes, mon plus grand axe jusqu'à maintenant, c'est le contenu ouvert, mais je vais présenter mes recherches là euh, tantôt euh, quand je présente ce cas de recherche. Mais il y a d'autres sujets divers. Euh, il y a le sense making. J'ai déjà publié quelques articles euh, dans ce sujet en European Journal of Information Systems, IEEE Transactions en Software Engineering, et il y a un autre qui est euh, en revue. Et euh, ça, c'est dans le cadre euh, des publications d'un doctorant que j'ai supervisé, euh, Mosafa Meskari. Puis, euh, j'ai fait des recherches, euh, ça, euh, euh, déjà peut-être plus que 15 ans, Uh, presque 15 ans, sur la stratégie concurrentielle avec uh, Internet. Et ça, c'était vraiment lié à mes études uh, au commerce électronique. Uh, mais ça, c'était ce sujet était plus général, pas juste dans les pays en voie de développement. Je veux uh, maintenant parler un peu de la qualité uh, de mes publications des recherches. Uh, mais à la droite, uh, avant de parler de la qualité, je veux vraiment... Uh, remercier mes co-auteurs, 
euh, qui m'ont aidé à publier parce que quand je présente des recherches comme ceci, c'est l'apparence que c'est moi qui l'en fais, mais c'est vraiment euh, moi et mes collègues et je suis très reconnaissant euh, à, à, à tous ceux qui se montrent à la droite. Euh, L'une des perspectives de considérer les, la qualité des publications, c'est la perspective euh, des citations. Et d'après Google Scholar, j'ai plus que 6500 citations, euh, dont deux articles qui sont cités, cités plus que 1000 fois. Et il y a cinq articles qui incluent les deux premières euh, qui sont cités plus que 100 fois. Et en total, j'ai 25 articles cités plus euh, de 10 fois. Alors, cela montre que mes recherches, au moins, ont euh, trouvé un écho euh, chez des chercheurs et les chercheurs qui publient eux-mêmes ont apprécié à quelques niveaux mes recherches. Une autre perspective de considérer la qualité des publications sont le, le classement et la réputation des revues où sont publiées ces recherches. Alors, j'ai deux articles en European Journal of Information Systems qui est classé rang 1 par CNRS. Uh, J'ai deux articles dans Journal of the Association for Information Science and Technology uh, qui n'est pas uh, classé uh, en CNRS, mais dans mes études sur le Wikipédia que je vais présenter uh, tantôt, ça c'est probablement la meilleure revue uh, qui est connue pour des recherches sur Wikipédia, uh, mais c'est dans le domaine de uh, science d'information uh, plutôt que système d'information. Uh, J'ai publié en Journal of Association for Information Systems, uh, Information and Management, uh, IEEE, Transactions on Software Engineering, uh, qui sont classés rang 2 uh, dans le CNRS. Uh, puis, à le côté de nombre de publications uh, par catégorie, uh, j'ai 24 articles dans des revues évalués par les, fers, par les pairs, uh, 29 articles en actes de congrès, uh, 13 documents de travail, non publiés ailleurs, et ça, ils ne sont pas euh, évalués par des pairs, mais cela montre au moins euh, mon activité en cours. Et puis, euh, il y a six autres présentations en conférence euh, qui ne sont pas des actes des congrès. Par exemple, j'ai présenté, euh, comme je dis, à UNESCO, j'ai présenté euh, euh, au gouvernement du Canada mes recherches euh, sur des études pour euh, les... Um, les contributions pour les pays en voie de développement, Alors, même s'ils ne sont pas euh, évalués par les pairs. Puis, euh, j'arrive maintenant à l'encadrement des étudiants, qui est très important dans le contexte de l'habitation à diriger des recherches. Euh, Jusqu'à maintenant, euh, j'ai euh, supervisé et diplômé un doctorant Uh, qui uh, j'ai déjà mentionné, Mossara Mesgari. Il est actuellement professeur à Loyola Marymount University. Et un peu la qualité d'encadrement uh, peut, d'un côté, uh, je, je ne peux pas uh, prendre le crédit pour son excellence. Uh, il est vraiment excellent. Uh, mais la qualité d'encadrement peut se montrer un peu uh, par les publications où sont menées, uh, où sont arrivées uh, sa thèse doctorale. Uh, L'un des articles a été publié en European Journal of Information Systems, un autre en IEEE Transactions en Software Engineering. Et puis, euh, il est aussi co-auteur avec d'autres publications. Euh, J'ai deux encadrements doctoraux actuels euh, qui sont de DBA, euh, Doctor Business Administration. Et je suis membre de deux comités doctoraux euh, pour euh, un, un système d'information, ça c'était à l'Université du Québec à Montréal, et un autre dans euh, le Osgood uh, Hall uh, Law School à New York University uh, à Toronto, uh, qui est intéressant parce que ça c'était euh, un diplôme de droit, un docteur en droit, et j'ai membre de ce comité uh, parce qu'il portait sur la question du contenu ouvert et j'ai une expertise reconnue de, de côté euh, légal euh, du contenu ouvert. Alors, j'ai été invité pour participer dans euh, ce comité doctoral, même si je ne suis pas professeur de droit. 
j'ai dix publications avec des étudiants que j'ai embauchés en tant qu'assistant de recherche. Et pour moi, cela est très important parce que quand j'embauche des assistants de recherche, ce n'est pas juste une question d'avoir un salarié, c'est vraiment pour les, euh, en, pour les former et les encadrer pour devenir des co-auteurs avec moi. Même s'ils n'étaient pas encadrés formellement, euh, je tiens à cœur à améliorer leur capacité de recherche euh, pour même les aider et les inviter à publier avec moi euh, et devenir ainsi des meilleurs chercheurs. En plus de cela, j'ai plus de 30 supervisions au niveau de master et au moins une est publiée dans une bonne revue en Information and Management. Et ça, cela a été fait par Kevin Carillo qui, euh, après cela, il a poursuivi son doctorat et aujourd'hui, il est un professeur à Toulouse Business School. Alors maintenant, j'arrive au plus grand parti euh, de cette présentation, euh, qui est le projet de recherche prospective sur le contenu ouvert. Mais je commence, euh, pardon, je vais juste montrer comme ça. Euh, je commence en présentant de manière très sommaire mes publications sur le contenu ouvert. J'ai fait des publications au sujet, au sujet de logiciels libres. Et cela, c'était situé avec Kevin Carillo. Ça, cela a été le sujet euh, de ses études euh, au niveau de master et aussi euh, doctorat. Et puis, j'ai fait beaucoup des études euh, dans le domaine de Wikipédia, euh, qui a été publié dans plusieurs revues situées en, système, euh, en sciences d'information, mais aussi en système d'information, euh, comme j'ai deux articles en information and management euh, à ce sujet. Alors, pour le projet de recherche prospective, euh, il, il y a euh, trois grandes parties que je vais présenter. Euh, premièrement, il y a la question de euh, la définition du contenu ouvert. Et le contenu ouvert, euh, il faut commencer en considérant le logiciel libre parce que son origine se trouve là, euh, qui est... Une lo le logiciel où on, il y a deux perspectives, l'aspect vraiment libre, où les utilisateurs ont le droit, parce que je, je n'ai pas euh, mentionné un par un pour être euh, plus rapide, mais euh, l'idée des quatre libertés, en résumé, c'est que les utilisateurs sont libres à faire ce qu'ils veulent avec le logiciel et que... Euh, et euh, que quand on crée un logiciel, on le partage avec la communauté pour que les utilisateurs puissent l'améliorer et puis partager de nouveau avec euh, la communauté. Puis l'idée euh, du contenu ouvert est euh, étendre euh, ce principe euh, au-delà du logiciel à toute œuvre euh, qui est assujettie aux droits d'auteur. Et, et, et cette euh, idée du contexte, toute œuvre qui est assujettie au droit d'auteur, euh, c'est important euh, parce que, par exemple, euh, les brevets ne, sont pas, euh, ne traitent pas des choses assujetties au droit d'auteur, ce sont des idées. Mais le droit d'auteur traite des idées qu'on peut figer, euh, qu'on peut écrire, on peut dessiner, en même une statue qu'on peut former, tant qu'il peut être figé, c'est euh, assujetti au droit d'auteur et c'est aussi le contexte du contenu euh, ouvert. Et il y a des raisons euh, légales pour restreindre le contexte à ces choses. Et je dis ça pour, euh, parler, pour expliquer que les brevets et même les brevets ouverts ne sont pas la même chose, ils ne touchent pas le contenu ouvert, ils sont distincts euh, légalement. Euh, les, le, le matériel ouvert, ce n'est pas la même chose. Alors, j'explique tout cela dans euh, le document écrit. Mais pour la question des licences, euh, alors, pour la définition, j'ai euh, beaucoup réfléchi et considéré, et finalement, la définition euh, que j'ai euh, développer, c'est le contenu ouvert 
se réfère à tout œuvre numérique pour laquelle le titulaire des droits autorise une redistribution en exemption de redevances, tout en imposant peut-être certaines conditions et en conservant certaines restrictions. Et euh, euh, je, je crois que M. Julien a mentionné que cela peut être une définition un peu réductionniste, mais je fais référence à l'une de mes œuvres qui sont en cours, ce dont j'ai mentionné, qui est le deuxième euh, rond de révision en euh, European Journal of Information System, qui parle des définitions des choses. C'est plutôt philosophique, mais il, il euh, parle des de définitions minimalistes et la valeur des définitions minimalistes pour la précision. Et c'est de là qui vient cette définition, que cela inclut, c'est très minime, mais ainsi c'est très inclusif, il englobe toutes choses qui sont vraiment le contenu ouvert, il exclut toutes choses qui sont hors de cela. Alors, les, les critères euh, importants pour euh, les différents types, pour les variations, on parle de l'attribution, euh, et ça c'est donner reconnaissance à l'auteur de l'œuvre, il y a l'utilisation commerciale ou non commerciale, il y a des différentes décisions. Euh, il y a d'autres restrictions d'utilisation. Par exemple, euh, parfois, on peut désigner une utilisation non militaire. Euh, puis, il y a la question d'autoriser ou non la distribution des produits dérivés. C'est-à-dire, peut-être on, on a droit à distribuer une version exacte, mais pas des versions modifiées. Il y a la question de gauche d'auteur, qui est une idée qui vient de logiciel libre, et ça c'est le contraire euh, au droit d'auteur. La gauche d'auteur oblige la distribution des œuvres dérivées. Euh, et puis, il y a la question du format de distribution. Quelques formats peuvent être euh, autorisés ou non. Alors, ce sont des variations, et euh, l'organisation Creative Commons a vraiment travaillé pour encadrer ces distinctions dans le droit euh, dans, de plusieurs pays et pour euh, pouvoir donner aux créateurs la liberté de choisir les restrictions euh, qui leur conviennent. Alors, euh, pouvoir définir le contenu vers, ça c'était la première contribution dans le, euh, le document d'HDR. Puis, euh, le premier grand cadre, c'est l'évaluation de qualité euh, des œuvres de contenu ouvert. Et pour cela, j'ai défini euh, deux grandes dimensions des œuvres, c'est-à-dire toutes les œuvres qui peuvent être euh, protégées par droit d'auteur. On pose la question si les œuvres sont relativistes ou universalistes. Et euh, ici, j'ai fait un grand changement euh, en considérant les remarques euh, du monde euh, du jury. Euh, au début, j'avais considéré si les œuvres eux-mêmes étaient relativistes ou universalistes. Euh, C'est-à-dire, relativiste veut dire que est-ce que la qualité de l'œuvre, ça dépend de la personne qui le considère ou c'est universel, qu'il y a plutôt un accord euh, universel ou on prétend à un accord universel euh, pour euh, la question de qualité. Et puis, il y a des œuvres évaluées objectivement ou subjectivement. Euh, objectivement euh, signifie qu'il y a des critères bien définis sur lesquels on peut discuter la qualité. Subjectivement, vraiment, chacun a ce qui lui plaît et c'est comme ça. Euh, et plutôt que de considérer euh, les œuvres en telles où ils tombent dedans, comme j'ai fait euh, dans le document écrit, euh, maintenant, je présente euh, que pour chaque œuvre ou pour chaque catégorie d'œuvres, on définit les aspects qui tombent dans euh, ces dimensions. Alors, par exemple, pour Wikipédia, qui est une encyclopédie, il y a la question, il y a des aspects qui sont plutôt objectifs ou subjectifs. Il y a des aspects qui sont relativistes ou universalistes. Par exemple, euh, pour le texte, la clarté d'écriture, il y a des critères, on peut définir est-ce que le, le texte est bien clairement écrit ou non, mais 
c'est relatif à l'audience, c'est relatif à ce qu'on cherche. Alors, euh, ça tombe euh, là. Les images, est-ce que les images sont utiles? Est-ce qu'ils ajoutent? Euh, ce sont des questions objectives, mais c'est relatif à ce qu'on cherche. Euh, par contre, euh, l'aspect universaliste du texte euh, de Wikipédia, c'est l'exactitude des faits. Soit les faits sont exacts, soit ils sont inexacts. Mais il y a un aspect subjectif, et ça c'est le grand enjeu de Wikipédia, la neutralité euh, du sujet. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment équilibré? Euh, D'un côté, ça c'est euh, universaliste, c'est-à-dire soit c'est neutre ou non, mais c'est vraiment subjectif pour une personne. Oui, c'est neutre. Pour une autre personne, non, c'est vraiment partiel à une euh, idée politique. Euh, puis, euh, la, euh, euh, le sujet le plus controversé est les articles savants et scientifiques. Par exemple, euh, dans le contexte de contenu vert, on parle d'accès libre. Et là, j'avais, euh, dans le document écrit, je l'avais mis euh, comme euh, dans la section d'opinion, c'est-à-dire universaliste et subjectif. Mais maintenant, j'ai euh, vraiment divisé les aspects de l'œuvre. Et puis là, euh, c'est surtout parce qu'on considère un œuvre scientifique, on le considère dans le cadre universaliste et objectif, c'est-à-dire on considère est-ce que c'est exact ou non. Mais je veux mettre l'accent sur l'aspect qu'il y a un aspect très important euh, pour qui est vraiment une question d'opinion et ça c'est vraiment subjectif c'est l'importance et la nouveauté de l'œuvre. Euh, c'est universaliste euh, dans le côté qu'on dit que soit c'est important ou soit c'est non, et on prétend ça, mais qui juge le, quel sujet est important ou qu'est-ce qui est vraiment nouveau, c'est vraiment subjectif. Pour les auteurs, tout est important, tout est nouveau, mais pour euh, la communauté d'évaluation, euh, il peut avoir des désaccords sur cette question. Et pour moi, c'est très important pour la, les articles savants, euh, ce côté euh, d'opinion, parce que euh, la question de si c'est publié ou non repose largement euh, sur cela. Alors, euh, merci pour vos commentaires, euh, mais c'est une amélioration euh, du cadre. Puis, pour le, la raison que j'ai développé ce cadre est parce qu'il y a des implications pour le contenu ouvert. Il y a la question de la taille du groupe des collaborateurs, dépendant euh, de où tombent les aspects, ou les plupart des aspects pour une œuvre. Il y a des questions des les incitations à participation euh, par des entreprises commerciales. Est-ce qu'on peut euh, 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 mener bien un projet et en tirer euh, des profits com euh, commerciaux ou non? Euh, il y a des licences continuelles préférées pour euh, dépendants la prédominance d'un cadre, d'un quartier dans ce cadre euh, ou, ou non. Alors, le deuxième grand cadre dans, ma, dans mon document, c'est le cadre pour le modèle d'affaires ou le modèle économique pour les produits de contenu ouvert. Et là, je considérais des parties prenantes, c'est une perspective qui considère les parties prenantes et les plus les plus importants sont les, euh, les catégories les plus importantes sont les créateurs, consommateurs, distributeurs, et il y en a des autres. Il y, a, il y en a d'autres parties prenantes. Puis, il y a des objectifs et les priorités qu'ont euh, chaque partie prenante, euh, prenante euh, soit la qualité de l'œuvre, l'argent, euh, les questions d'argent, la distribution de l'œuvre, le renom, et il y en a d'autres encore. Et basé sur ça, il y a des considérations. Et euh, Monsieur Adam, j'ai bien euh, tenu en compte euh, votre euh, question que ces effets sont plutôt des présomptions. Et je, je dois avouer que c'est je, je commence vraiment là parce que c'est de l'optique de ce sont des propositions de recherche euh, qui sont à vérifier. Mais pour les vérifier, j'ai déjà commencé cette œuvre, ce que je montre ici, avec des exemples concrets. Euh, il y a les exemples de Red Hat Linux, qui est dans le cadre de logiciels libres. 
et il y, y, y avait plusieurs questions sur si je veux me concentrer sur le contenu ouvert, pourquoi je reviens souvent sur l'analyse de logiciel libre. Mais tout simplement, c'est parce que j'ai besoin d'une base euh, très formelle pour euh, étudier le contenu ouvert. Euh, le logiciel libre est bien euh, compris. Il y a beaucoup euh, de théories euh, sur ce sujet. Et quand j'applique mes nouveaux cadres pour le contenu ouvert, si les cadres sont valables pour le logiciel libre, ils peuvent être valables pour d'autres types de contenu ouvert. Et, et c'est pour cela que je considère c'est vraiment, euh, c'est toujours important à analyser au début le logiciel libre avant d'étendre la connaissance euh, aux autres contenus ouverts, parce que c'est ainsi qu'on peut voir les différences où euh, le contenu ouvert est vraiment différent de logiciel libre et cela justifie le but de ces cadres qui étendent la connaissance. Alors, en euh, remarquant, euh, en étudiant le Linux de Red Hat, un cas particulier, euh, je, je, je n'ai pas du temps pour expliquer tout cela, mais les, euh, les carrés en, en bleu sont ceux qui sont plus intéressants, euh, où je trouve qu'il y a des implications qui ne sont euh, pas tout à fait évidentes. Et euh, ici, c'est au niveau des créateurs que pour la question d'argent, pour le revenu et le prix, il y a des contributeurs à Red Hat Linux qui contribuent à la version euh, vraiment libre parce qu'il y a une version euh, payante et il y a une version gratuite. La version euh, gratuite s'appelle Fedora. Et puis, euh, il y a des contributeurs à cette communauté qui contribuent leur logiciel, qui contribuent leur expertise pour développer le logiciel. Et ceux qui cherchent euh, ils ne cherchent pas une euh, récompense euh, directe d'argent. Il y a d'autres motivations qui sont surtout pour influencer les directions du projet d'une grande entreprise de Red Hat où ils ne sont pas des euh, salariés. Il y a aussi la visibilité pour des opportunités d'emploi par Red Hat ou par d'autres entreprises. Et, et, et cela veut dire qu'ils peuvent contribuer sans rémunération euh, directe parce qu'il y a d'autres motivations qui peuvent euh, euh, valoir leur temps. J'ai aussi euh, étudié euh, avec ce cadre euh, un cas spécifique, Jamendo, qui est une entreprise qui euh, récupère et distribue euh, la musique libre, c'est-à-dire les auteurs, euh, le, les artistes euh, leur donnent le, leur musique. Et pour quelques musiques, c'est libre pour tout le monde à distribuer. Mais pour beaucoup de musique, c'est seulement pour les licences euh, non commerciales. Si pour une utilisation commerciale, il doit payer euh, les droits à Jamendo, et Jamendo le partage 50-50 avec euh, les artistes. Et là, malheureusement, je n'ai pas de temps pour entrer, mais j'ai trouvé beaucoup d'implications qui ne sont pas du tout euh, évidentes. Euh, le plus intéressant sont du côté des distributeurs. Il y a, euh, c'est-à-dire les catégories de distributeurs, il y en a au moins deux. Il y a Jamendo, l'entreprise avec la plateforme, la, la plateforme, mais il y a les musiciens qui donnent leur musique à Jamendo, mais qui ont aussi leur site web et qui distribuent en même temps euh, leur musique. Et il y a beaucoup d'avantages pour eux à faire les deux en même temps. Euh, et je trouve que ce cadre élicite euh, beaucoup d'implications très intéressantes surtout qu'on en, on peut l'utiliser pour analyser des cas très spécifiques. Pardon, je dois vraiment avancer. Euh, alors, pour les applications de ces cadres, euh, des, des catégories de, des œuvres et les modèles d'affaires, euh, j'ai déjà commencé avec, euh, en étudiant les modèles d'affaires pour le logiciel libre. Euh, j'ai mené une étude Delphi euh, à ce sujet euh, pour, pour euh, comprendre les modèles qui existent déjà. Et puis, euh, j'ai aussi mené un modèle d'affaires pour éducation en ligne. Et l'éducation en ligne, en tant que telle, ce n'est pas euh, le contenu ouvert, mais il y a des ressources éducatives libres qui sont très liées à l'éducation en ligne. Et c'est là où se trouve le modèle d'affaires. J'ai aussi fait des études... Euh, au début, euh, sur le marketing de la musique numérique, 
Et ça, c'était suite à une étude de, de Jean Mendo, d'où euh, tirer euh, le cadre que je viens de vous montrer. Et j'ai aussi fait quelques revues très générales au sujet, au sujet du contenu ouvert dans le, les pays en développement. Et l'idée là est que c'est une manière pour eux à attraper euh, des euh, ressources, euh, euh, des contenus euh, des autres pays et pouvoir euh, facilement intégrer cette propriété intellectuelle euh, pour avancer plus rapidement. Alors, pour conclure euh, cette euh, présentation, euh, comme j'ai dit euh, au début, que euh, ceci est pour de, euh, ma perspective euh, rétrospective, euh, prospective, c'est pour donner une base pour continuer à faire des recherches au sujet du contenu ouvert et quelques pistes. Tout d'abord, je dois réviser et publier les cas de recherche que j'ai présentés dans le document euh, d'HDR. Et puis, euh, euh, surtout la catégorisation de, euh, des œuvres et le cadre pour les modèles d'affaires pour le contenu ouvert. Alors, et là, vraiment, j'invite la collaboration si vous vous intéressez à quelques aspects particuliers. Je serai ravi à continuer avec vous. Euh, et... Puis, euh, je dois mener à bien le modèle économique pour, le mu pour la musique libre. Mes études dans ce sujet sont très euh, préliminaires, mais c'est quelque chose que je trouve très intéressant. Il y a des données intéressantes pour le poursuivre. Puis, euh, j'ai d'autres projets de recherche en cours qui n'ont rien à voir avec euh, le contenu ouvert. Euh, j'ai fait beaucoup des études sur les revues de littérature. Je mène à je suis en train de mener à bien un review au sujet du blockchain dans les chaînes d'approvisionnement. Euh, je continue à étudier le développement de la théorie avec euh, des revues de la littérature. Je fais des analyses, euh, des citations. Je continue à essayer de publier la dernière publication de la thèse doctorale de mon ancien doctorant au sujet du sense making. Dernièrement, un très grand champ de recherche que je commence, c'est utiliser l'exploration des données, c'est-à-dire le data mining, pour développer la théorie dans la science sociale. Et j'ai commencé avec quelques co-auteurs à étudier la performance des réseaux sociaux d'entreprise. Et finalement, un sujet qui me tient à cœur depuis plusieurs années, et qui n'a rien du tout à faire avec euh, les systèmes d'information. C'est au sujet du euh, lien entre la culture et la corruption. Euh, J'ai actuellement euh, fait une demande pour une subvention euh, pour embaucher un, 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 un scolaire postdoctoral post pour euh, étudier ce sujet et je vais voir comment cela avance l'année prochaine. Alors, merci beaucoup. Euh, je m'excuse, je pense que j'ai dépassé le temps pour la présentation, euh, mais je suis euh, euh, reconnaissant pour votre temps et je suis vraiment à votre attention pour euh, tout ce que vous pouvez, euh, pour les questions que vous avez et les commentaires que vous avez pour moi.